Hello everyone, welcome back to the session of science and technology. Friends, in previous classes, I have important topics in the YouTube videos already included. Like vaccines, environmental related topic, bio-magnification, bio-accumulation, so green hydrogen. So, in this YouTube series, we have some important topics in the examination point of view. We have some important topics in the present current issues. We have some important topics in the current issues. So, today, we will discuss some important topics in the discussion. So, we will do some important topics in the discussion. That is the power sector. So, in India, we have a lot of resources in the energy resources. So, we have to tell you about it. So, if you have already seen the syllabus, there is a group 2 syllabus, especially in the syllabus, of course, group 1 syllabus, and group 2 syllabus. So, in the energy resources, we have to talk about renewable energy resources and non-renewable energy resources. So, we have to talk about the point of view. Fossil fuels and non-fossil fuels based energy. So, this is the present, the produce of the power, and the distribution of the power. Gigawatt and it won't be Tom's low man of you shares on top so power next best shared on a kid general man of physical at a what on a problem man of you shares on top you can man India low total installation Elanti energy resource and the ally installation low one and chip down a key you could gigawatt and it won't be problem you could use yes now secret energy distribution and a doc sorry over you man and to say just a car of a classification man of imagine this call are in the end a fossil fuel sound to now here, non-fossil fuel based, non-fossil fuel based energy is clear. Okay? So, we have to know that fossil fuels are coal, and we have crude oil components. So, petroleum, diesel, LPG. So, even we have natural gas, we have to talk about fossil fuels. So, in the country, we have to say that the main thing is that 50% above so, in India, we have the power sector, the installation of the power distribution. In the first place, there is a coal format. There is a power of coal in the coal. So, of course, we have to use these fossil fuels in small quantities. So, we have to use diesel based, natural gas based energy. So, of course, we have to use these fossil fuels in India, the total power distribution. 408 गिगावाट लो माना कुंटे अंते माना किंडी आलो टोटल पावर इनस्टॉलेशन अने रिकॉर्डे क्लियर का माना कि माना कि 120 वेबसाइट्स लो माना गवर्नमेंट अधंडिकेटेड वेबसाइट्स लो माना जुस्से क्लियर का 408 गिगावाट वैल्यू अने रिकॉर्ड पिस्सों टो ऑफ कोर्स इधे चेंज आउट तो उन्तुं दी so, every moon or R will change out and include out and the base will go. So, this is just a good thing to do here. That means you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. Anyhow, in the majority format, we have to say in this 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 format. So, nearly 60%. अंटे नियरली माना कि अराउंड माना कि ओके 58, 59 परसेंट आन कोच्चू फाजिल फ्यूल फॉर्मेट लोने पावर आने दी इंस्टॉलेशन लों दी एस्पेशली आंधुलो कोड़ा 240 गीगावाट लो माना कि ओके कोल निंचे दादा पगा 230 गीगावाट आने दों दी दी निंचे माना कि डीजल नेचुरल गैस निंचे चाला तक्को क्वांटिटी लो डिस्ट्रीब्यूट आये इन्दी पावर आने दी माना गवर्नमेंट चाल क्लियर ले सो इविशन को से माना कि नियरली अप्रॉक्सिमेटली आन कॉल इन्दी अप्रॉक्सिमेटली क्लियर ले ओके सो इधी 168 गीगावाट आंटर नाम क्लियरली इन दिलो माना कुछ से वका सोलर एनर्जी वका सोलर एनर्जी विंड एनर्जी अदे विदंगा सोलर एनर्जी � अनेक ट्वेंटी फॉर्म्स लो, लार्ज हाइड्रो पावर स्टेशन, स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन्स मान जोड़ा चो, सो ऑफ कोर्स बायोमास फॉर्मेट लो, बायोमास फॉर्मेट लो, क्लियर का लास्ट लो मान जो से न्यूक्लियर एनर्जी, सो न्यूक्लियर एनर्जी अनेक ये कोड़ा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड किंडिक मान हम गवर्न non-renewable energy resources and manan jay pochu ikkad unde the nuclear energy kuda non-renewable energy resource kindik manan jay pochu so manan kunna to want a non-fossil fuel based energy resources lo ikkada especially nuclear energy anedhi 
నాన్ రినూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్స్ కిందకి మనం చెప్పొచ్చు సో మనకి ప్రజెంట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అనేది మన ఇండియాలో చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంద ఉందనేది గమనించాలి క్లియర్లీ సో మన ఇండియాలో న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్ అనేది ఉన్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కర్ణాటకలో మనం చూస్తే కైగా అని అదేవిధంగా తమిళనాడులో చూస్తే కూడంకులం కాల్పాకం అని గుజరాత్లో చూస్తే కాక్రాపర్ అని అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలో చూస్తే తారాపూర్ అని సో నార్త్లో మనకు చూస్తే ఉత్తరప్రదేశ్లో మనకు చూస్తే నరోరా అని రాజస్థాన్లో మనం చూస్తే రావత్ భాటా అని సో ఇలాంటి పవర్ స్టేషన్ దాదాపుగా సెవెన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్ లో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ని బేస్ చేసుకొని కేంద్ర విచిత్తి చర్యలను బేస్ చేసుకుని న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎనీహౌ ఈ ఎనర్జీ విషయంలో చూస్తే మన భారతదేశంలో ఐదవ స్థానంలో ఉంది ఓవరాల్ గా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది మనం చూస్తే సో ఇలా మనకి పవర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనేది మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ సో అఫ్ కోర్స్ మనకి మెజారిటీగా నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్లో మనం చూస్తే మెజారిటీగా ఈ సోలార్ ఎనర్జీ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది దాదాపుగా ఇదే మనకి ఈరోజు మనకి ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గిగావాట్ అనేది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో విండ్ ఎనర్జీ అనేది ఫార్టీ సిక్స్ గిగావాట్లు స్మాల్ హైడ్రో అనేది ఫైవ్ గిగావాట్ అదేవిధంగా లార్జ్ హైడ్రో అనేది అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ గిగావాట్లు బయోమాస్ అనేది టెన్ గిగావాట్ నియర్లీ మనకి ఇది చూస్తే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది ఇప్పటికైతే మనకి ఇంకా సెవెన్ గిగావాట్ నుంచి ఎయిట్ గిగావాట్ మధ్యలో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ అప్కమింగ్ డేస్లో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ యొక్క వాటా అనేది ఇంక్రీజ్ అవనుంది ఎందుకంటే కొత్తగా రానున్నటువంటి పది సంవత్సరాల్లో కొత్తగా న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్ అనేది అడిషనల్గా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్తో నిర్మించి అక్కడ రన్ చేసినట్లయితే దీని యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అనేది సంవాట్ ఒక ఫిఫ్టీ గిగావాట్ వరకు రీచ్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది సో మోర్ ఓవర్ దీని టార్గెట్ అనేది మనం చూస్తే ఈరోజు మనకి యాక్చువల్గా ఇది నలభై శాతం సో అరౌండ్ మనకి నలభై ఒక్క శాతం అనేది పర్సంటేజ్లో దీని వాటా ఉన్నప్పటికి కూడా సో రెండు వేల ముప్పై నాటికి మనకు వస్తే రెండు వేల ముప్పై నాటికి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఈ నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ అనేది మన ఇండియాలో దాదాపుగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ అనేది ఉండాలనేది ప్రస్తుత మన భారతదేశం యొక్క లక్ష్యం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్లియర్లీ సో మన ఇండియా యొక్క టార్గెట్ టూ థౌజండ్ థర్టీకి వచ్చేటప్పటికి నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ టార్గెట్ ఏందని ఎప్పుడన్నా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్లు అడిగితే అది క్లియర్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ అని మనం చెప్పొచ్చు అఫ్ కోర్స్ వీటి యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అనేది మనం ఆర్డర్లో మనం చూస్తే సోలార్ ఎనర్జీ అనేది టాప్లో ఉంది తర్వాత మనకి విండ్ ఎనర్జీ తర్వాత మనకి ఈ లార్జ్ హైడ్రో పవర్ తర్వాత మనకి బయో మాస్ ఎనర్జీ తర్వాత న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇలాంటివి బేసికల్గా మనం చూసినట్లయితే ఇదంతా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని అనుకోవచ్చు సో ఇలా మన ఇండియాలో పవర్ సెక్టార్ అనేది ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనేది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వంటి విషయం ఓకే సో మోర్ ఓవర్ ఈ టాపిక్ గురించి మనకి డీటెయిల్గా సో సెకండ్ యూనిట్లో గ్రూప్ టూ వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించిన గ్రూప్ టూ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ అనే ప్రత్యేకంగా ఎనర్జీ టెక్నాలజీస్ అనేది సెకండ్ యూనిట్లో మెన్షన్ చేసింది సో ఆ యూనిట్కి సంబంధించి డీటెయిల్గా వీటి గురించి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన వంటి అవసరం ఉంది బేసికల్గా సెనీహో మనకు ప్రజెంట్ ఇక్కడ మనకు చూస్తే ప్రజెంట్ కంట్రిబ్యూ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది వీటి నుంచే ఉంది నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ అనేది సో ఫ్యూచర్లో మనకి ఖచ్చితంగా మనకు చూస్తే నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ డేస్లో మనకి ఈ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ సో మనకి ఇంకా మనకి మన భారతదేశం ప్రమోట్ చేసినటువంటి ఎనర్జీస్లో మనం చూస్తే ఈ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది సంవాటి మధ్యకాలంలో ఈ పేరు మనకు వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఒక జియో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ని ఇన్స్టాలేషన్కి తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి బేసికల్గా మనం చూసినట్లయితే సో జియో థర్మల్ ఎనర్జీ కూడా యాక్చువల్గా రినూవబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ బట్ అదంతా అలాంటి కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి విషయం అదేవిధంగా కొన్ని కొంతవరకు పర్యావరణ సమస్యలు వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి సో ఈరోజు అంటే వీటిలో కంట్రిబ్యూషన్ లేదు కానీ భవిష్యత్తులో ఇది కూడా కంట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు సీవెన్ టైడల్ ఎనర్జీ అంటున్నాం టైడల్ ఎనర్జీ అంటున్నాం ప్రత్యేకంగా సో అఫ్ కోర్స్ ప్రజెంట్ వీటిలో కంట్రిబ్యూషన్ లేకపోయినా కూడా ఫ్యూచర్లో మనకి గవర్నమెంట్ అనేది దీన్ని కూడా ప్రమోట్ చేయొచ్చు ఈ టైడల్ ఎనర్జీ అనేది మన భారతదేశంలో స్కోప్ ఉన్నప్పటికి కూడా సో అఫ్ కోర్స్ మనకి తీరరేక పొడవు మనం చూస్తే దాదాపుగా ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్లు మనం చూస్తున్నాం సో ఖచ్చితంగా
ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ అనేది టార్గెట్ అనేది అచీవ్ చేసేదానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ మనం అచీవ్ చేయకపోయినా కూడా దగ్గరగా మనం ఆగిపోయేదానికి స్కోప్ ఉంది సో ఇది ప్రజెంట్ ఎనర్జీ సినారియో ప్రజెంట్ ఎన ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎనర్జీ సెక్టర్ అనేది మన ఇండియాలో ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో నా నా రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో భాగంగా యాప్లో మీరు కనుక చూసినట్లయితే యూనిట్కి సంబంధించి నేను డీటెయిల్గా సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి కాంపోనెంట్ని నేను గ్రూప్ టూ క్లాసెస్లో మీకు ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది క్లియర్గా సో నీహో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ ఎనర్జీ సెక్టార్కి సంబంధించి సో వేరే కొత్త విషయం గురించి మనం డిస్కస్ చేయనున్నాం అదేంటంటే ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ పైన క్లియర్లీ సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించి వంటి ఏదైనా ఒక టాపిక్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ని ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే దానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి టాపిక్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేయనున్నాం దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్